fauteuil, j'ai écrit 12 livres médiocres. J'ai l'impression d'avoir perdu toutes ces années. Mais elles m'ont rien appris. Sinon, à me taire, à vivre seul et assis. Quand je vois mon visage, je pense à ma jeunesse. Et à ce que je suis devenu. Jean, t'es réveillé Non, non. Quelqu'un a vu mon film dentaire Bonjour. Bonjour, Thomas. Quoi T'as pas vu mon film dentaire Non. Maman Non, non, chérie, je l'ai pas vu. Attendez, je m'en suis servi hier soir. Après, je l'ai posé sur la tablette de la salle de bain, il n'y est plus ce matin. C'est dingue, ça, les objets qui disparaissent. Je me demande ce que ce type avait dans la tête quand il a peint ça. Peut-être qu'il était seul depuis longtemps. Ou alors sa femme était en train de le quitter. Tu fais le jeudi maintenant Oui, à partir de cette semaine. Pour arrondir les fins de mois Non, parce qu'on a besoin de moi. Tu peux me déposer à la clinique Oui, pourquoi T'es malade non, le petit problème avec une oreille. Mais t'as une otite Non, je crois pas. Et tu vois qui Hansen. Franzen, j'ai plus un nom comme ça. Janssen. Voilà. Il a bonne réputation Ah, je sais pas, je connais pas. Enfin, à peine. Elle ment bien, sereinement. Elle ment comme j'aurais aimé vivre. Voilà, c'est lui. C'est l'amant de ma femme. Je ne sais rien de lui. Je l'ai jamais vu. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va me décevoir. Monsieur Polaris. Vous êtes parent avec Anna Polaris, l'orthophoniste Oui, c'est ma femme. Je ne vais pas parler de mon problème. Bon, et c'est... C'est trouble, ça, ça dure longtemps bah, Pas très longtemps, mais quand ça m'arrive, c'est très désagréable. On va regarder. Pourquoi il ne m'avoue pas la vérité dans les écouteurs Je suis prêt à tout entendre. On pourrait se parler, discuter calmement, s'expliquer. S'il le faisait, je crois que je lui serrerais la main. Et que je rentrerais à la maison. Vous pensez que je me suis fait des idées Que j'entends des choses que je ne vais pas entendre Non mais pour moi c'est tout à fait bénin. Enfin, si vous voulez, je peux mesurer la conduction de votre nerf auditif. Non, je crois pas que ce soit nécessaire. Je reviendrai si je vois que ça continue. Euh, voilà. Oui, oui. Comme vous voulez. J'arrête la thérapie. Mais vous pensez que c'est le bon moment pour ça Oui. J'ai trouvé mieux. C'est-à-dire J'ai acheté un revolver et des cartouches. Pourquoi me dites-vous ça Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette information Rien. Ça va être l'heure. Je peux vous poser une question Allez-y. Il y a quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps. Votre main gauche en permanence dans la poche de votre pantalon. C'est quoi Décidément, vous vous débarrassez de tout aujourd'hui, monsieur Polaris. Ça m'intrigue. Ça fait des mois que je vous vois faire ça, ça m'intrigue. J'ai peur que l'explication ne vous déçoive. Pas grave, j'ai l'habitude. Il y a sept ou huit ans, à l'occasion d'un congrès de psychiatrie, je rentrais à pied à mon hôtel, quand j'aperçois dans la vitrine d'une boutique d'antiquité un présentoir de montres. Mon regard est attiré par une montre des années 60 de Mark Hamilton, une vraie curiosité. Savez-vous ce que vous tenez dans les mains la montre que le président John Fitzgerald Kennedy portait quand il a été assassiné à Dallas. Et pendant toutes ces années, personne n'a voulu l'acheter. Mais elle n'était pas à vendre. Mais pourquoi subitement Pour profiter du temps qui lui restait. La Hamilton ne m'a pas quitté. Et comme j'ai peur de la perdre, je ne la porte jamais au poignet. Je la tiens en permanence dans ma main gauche, au fond de la poche de mon pantalon. Hier, c'était au froid. Aujourd'hui... C'est à la pression que j'ai mal. Kennedy, lui, il n'avait pas une tête à souffrir des dents. Roosevelt, si. C'est peut-être ça qui l'a rendu fou. C'est bizarre, cette histoire. Si ça se trouvait rien dans sa poche. Mais j'y crois, moi. J'ai envie d'y croire. Bye.
Friday, 10 minutes before. The car is now turning on to Elm Street, and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark. I was on Simmons Freeway. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Menu. Bon, et à part ça? Rien. Bonsoir, messieurs, dames. Vous avez choisi? C'est quoi les roulades de sol sous Vermeer? Ce sont des sortes de paupiètes farcies aux légumes du jardin avec une mousseline hollandaise légèrement relevée. Quel rapport avec Vermeer? Euh, la sauce, monsieur, hollandaise. Non, merci. Ok. Depuis six mois. Bravo. Pourquoi tu n'écrirais pas un essai sur le tabac Parce que j'ai arrêté d'écrire. Mi amor